പി എസ് സി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഗൈഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ഫയർമാൻ എൽ ജി എസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതുതായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലുമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിമ്പിക്സിന് വേദി ടോക്കിയോ ജപ്പാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിമ്പിക്സിന് വേദി ടോക്കിയോ ജപ്പാനാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഇമോഷൻ എന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഇമോഷൻ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിമ്പിക്സിന് വേദി ടോക്കിയോ ആണ് ജപ്പാനിലാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഇമോഷൻ എന്നാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനായി പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യഘട്ട സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിനാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനായി പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യഘട്ട സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ആദ്യത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കർണാടകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ആദ്യത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് കർണാടകയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തൃശൂരാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും സംസ്ഥാനത്തിന് സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യമാക്കി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഡ്രീം കേരള കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും സംസ്ഥാനത്തിന് സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യമാക്കി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഡ്രീം കേരള പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇരവിപ്പേരൂർ കോട്ടേക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച റോബർട്ടാണ് ആശ സാഫി പത്തനംതിട്ട ഇരവിപ്പേരൂർ കോട്ടേക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച റോബർട്ടാണ് ആശ സാഫിയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു റോബർട്ട് വന്നായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതാണ് ലിനി റോബർട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കറണ്ട് ഓഫേഴ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പന്നിമൂക്കൻ തവളയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കരിയമ്പുഴ മലപ്പുറം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പന്നിമൂക്കൻ തവളയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കരിയമ്പുഴ മലപ്പുറം കരി പതിന പതിനെട്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വന്യജീവി സങ്കേതം കരിയമ്പുഴയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പന്നിമൂക്കൻ തവള വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പന്നിമൂക്കൻ തവളയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കരിയമ്പുഴ മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശൗചാലയ സംവിധാനം നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പശു പതിനാഥ ക്ഷേത്രം നേപ്പാളാണ് നേപ്പാളിലെ ക്ഷേത്രമായ പശു പതിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി നേപ്പാളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബിന്ദ്യാദേവി ഭണ്ഡാരെ നേപ്പാളിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കെ പി ശർമ്മ ഒലി ഏത് നദീതീരത്ത് നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രം കണ്ടെത്തിയത് മഹാനദി ഒഡീഷ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കാം ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിമ്പിക്സിന് വേദി ടോക്കിയോ ജപ്പാനാണ് എത്രാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഇമോഷൻ ഇനി കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനായി പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യഘട്ട സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാല് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ആദ്യത്തെ മരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കർണാടക കേരളത്തിൽ ആദ്യമേ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ജില്ല ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂര് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുന പുനരധിവാസവും സംസ്ഥാനത്തിന്
ഏത് നദീതീരത്ത് നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രം കണ്ടെത്തിയത് മഹാനദി ഒഡീഷ കേരള പോലീസിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പോൾ ആപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരള പോലീസിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പോൾ ആപ്പ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടിലൊരു തോട്ടം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടിലൊരു തോട്ട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കോവിഡ് കാരണം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന വരുന്ന പച്ചക്കറികളുടെയൊക്കെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി അപ്പോൾ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടിലൊരു തോട്ടം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സമൃദ്ധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് മാടപ്പള്ളി കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സമൃദ്ധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാടപ്പള്ളി കോട്ടയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമേരിക്കൻ പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് അമേരിക്കൻ പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൽ സർദേൽ സർദേൽ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അടിയാണ് മറക്കാതിരിക്കുക കേരള ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായി ആയ ആദ്യ വനിതയാണ് ശശികല നായർ കേരള ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് ശശികല നായർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏത് മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാമ്പാണ് പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പി വി നരസിംഹ റാവു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻ ഇന്ത്യ മുൻ ഏത് ഏത് മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാമ്പാണ് പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പി വി നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം കേരള പോലീസിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പോൾ ആപ്പ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടിലൊരു തോട്ടം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സമൃദ്ധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാടപ്പള്ളി കോട്ടയം അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ പോലീസിന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്തവർഗക്കാരനായ കറുത്തവർഗക്കാരനാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഇനി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക കേരളത്തിലെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചീഫ് കമ്മീഷണർ ആയ ആദ്യത്തെ വനിത ശശികല നായർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏത് മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാമ്പാണ് പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പി വി നരസിംഹ റാവു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബലറാം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ബലറാം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഭൂരഹിതരായ കർഷകർക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ബലറാം പദ്ധതി ആ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും തങ്ങളുടേതായ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണം നടത്തരുതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും തങ്ങളുടേതായ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണം നടത്തരുതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് റീറ്റെയിൽ വായ്പകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ലോൺ ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് യെസ് ബാങ്ക് റീറ്റെയിൽ വായ്പകൾ വായ്പകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ലോൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് യെസ് ബാങ്ക് ബലറാം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഒഡീഷയാണ് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും തങ്ങളുടേതായ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണം നടത്തരുതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക റീറ്റെയിൽ വായ്പകൾക്ക് റീറ്റെയിൽ വായ്പകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ലോൺ ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് യെസ് ബാങ്ക് ഞാൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ കൂടെ കുറച്ച്
എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് നിരീശ്വരവാദിയായ നിരീശ്വരവാദിയായി തീർന്ന വിപ്ലവകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് എന്ന ബാല്യകാല നാമം ഉള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ആദ്യമിട്ട പേരാണ് വീരേശ്വർ ദത്ത നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത എന്ന ബാല്യകാല നാമം ഉള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ആദ്യമിട്ട പേരാണ് വീരേശ്വർ ദത്ത പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് പേരിൽ തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി പഞ്ചാബിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ഡൽഹൌസി പഞ്ചാബിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ഡൽഹൌസ് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നതും ഡൽഹൌസിയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൽ മേൽ വീണ ബോംബ് എന്ന് വിശേഷിച്ച പേർ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന് മേൽ വീണ ബോംബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ഭാരത് മാതാ സൊസൈറ്റി എന്ന വിപ്ലവ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അജിത് സിംഗ് ഭാരത് മാതാ സൊസൈറ്റി എന്ന വിപ്ലവ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അജിത് സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മരണമടഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും അജിത് സിംഗ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച നിയമമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ആശയം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച നിയമമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയ ബ്രാഹ്മണൻ ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകമെന്ന ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഉദയസൂര്യൻ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉദയസൂര്യനാണ് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകം സ്ഥാപിച്ചത് സി എൻ അണ്ണാതുരി ആണ് സി എൻ അണ്ണാതുരി നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ്രാവിഡ ഘടകം സ്ഥാപിച്ചത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കറും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകം സ്ഥാപിച്ചത് സി എൻ അണ്ണാതുരയാണ് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ ഘടകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉദയസൂര്യനാണ് മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയ നേതാവാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയ നേതാവാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ മിൻഡോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മൗലാന ആസാദിൻ്റെ ഇന്ത്യ മിൻസ് ടു ഫ്രീഡം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തതാണ് ഹുമയൂൺ കബീർ മൗലാന ആസാദിൻ്റെ ഇന്ത്യ മിൻസ് ടു ഫ്രീഡം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്തത് ഹുമയൂൺ കബീർ ആണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് മരണസമയത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യറാണ് മനുവും ആഫയും മരണസമയത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യരാണ് മനുവും ആഫയും ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം നിരീശ്വരവാദിയായി തീർന്ന വിപ്ലവകാരിയാണ് ഭഗത് സിംഗ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് എന്ന ബാല്യകാല നാമം ഉള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ആദ്യമിട്ട പേര് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ വീരേശ്വർ ദത്ത പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി പഞ്ചാബിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ഡൽഹൌസി ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്മേൽ വീണ ബോംബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ഭാരത് മാതാ സൊസൈറ്റി എന്ന വിപ്ലവ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അജിത് സിംഗ് അജിത് സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മരണമടഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും അജിത് സിംഗ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച നിയമമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ബ്രിട്ടനിലെ എത്തിയ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദ ദ്രാ
ആ ഫെയിം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ്